हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मंथन स्मार्ट क्लासेस फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक बार एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आई थी अपने लास्ट वीडियो में जिसमें आपको एडजेक्टिव पिकआउट करना था पहचानना था और उसके काइंड्स बताने थे अब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव जो उसको सूट करे ऐसी विशेषता उसमें फिल करिए ऐसा एडजेक्टिव उसमें फिल करिए जो उसको सूट करे ठीक है उसके योग्य हो अच्छा लगे उस एडजेक्टिव उस नाउन के साथ वो एडजेक्टिव अच्छा लगे तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं कौन कौन सा एडजेक्टिव हम इसमें फिल कर सकते हैं जैसे कि है लता इज अ सिंगर लता एक गायिका है कैसी गायिका है इसमें हम कई सारे एडजेक्टिव लिख सकते हैं जैसे कि गुड गुड या फिर फेमस फेमस बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध है या फिर आप अगर उसको बुरे सेंस में लेंगे गलत सेंस में लेंगे तो बैड भी लिख सकते हैं बैड सिंगर ठीक है या फिर गुड फेमस बैड जो भी है आप कोई इन तीनों में से आप कोई भी फिल कर सकते हैं ठीक है या पॉपुलर भी कर सकते हैं इसमें पॉपुलर भी हो सकता है यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बहुत ही फेमस है फेमस के लिए हम पॉपुलर वर्ड भी लाते हैं तो आप देखिए इसमें आपको जो सूट करे जो एडजेक्टिव नाउन को सूट करे से सिंगर है तो कैसी सिंगर है आप इन फोर एडजेक्टिव में से कोई भी एडजेक्टिव वहाँ पे फिल कर देंगे और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा फिर देखते हैं विच इज द डे ऑफ द वीक ठीक है सप्ताह का कौन सा दिन है ठीक विच इज द कौन सा आप यहाँ फर्स्ट भी कर सकते हैं विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक सप्ताह का पहला दिन कौन सा है विच इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक ठीक विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव ही लाना है यहाँ पे विच इज द वन डे नहीं करेंगे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे ये नहीं करेंगे आप कार्डिनल एडजेक्टिव को यूज नहीं कर सकते हैं हम वहाँ वहाँ पे हमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव ही रखना है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं ठीक तो यहाँ सेवन डेज होते हैं तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ कुछ भी कर सकते हैं ठीक है फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ कोई भी डे पूछ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनल रखना है नंबर विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक या विच इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक विच इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक या विच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक या विच इज द सिक्स डे ऑफ द वीक विच इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं सारे एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है इसको सूट करेंगे डे को ठीक है आप देखते हैं वी शुड ऑलवेज ड्रिंक वॉटर हमें पानी पीना चाहिए हमेशा पानी पीना चाहिए कैसा देखिए यहाँ पे कैसा यहाँ पे आप फ्रेश भी लिख सकते हैं फ्रेश वाटर पीना चाहिए या प्योर वाटर प्योर भी लिख सकते हैं शुद्ध पानी पीना चाहिए ठीक है वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर प्योर वाटर यहाँ पे यहाँ पे ये भी कर सकते हैं मच वाटर ज्यादा पानी पीना चाहिए मच ठीक है मोर नहीं कर सकते उसको हम गिनेंगे नहीं इसलिए मैनी नहीं कर सकते जिसको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन है हमारा वाटर इसलिए हम वहाँ पे मच कर सकते हैं ठीक है तो हमें पीना चाहिए कैसा पानी पीना चाहिए हमेशा फ्रेश या प्योर या मच ठीक है इन थ्री एडजेक्टिव्स में से आप कोई भी यहाँ पे फिल कर देंगे और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो सकता है ठीक सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर रोट प्लेज शेक्सपियर ने प्लेज मतलब नाटक लिखे थे कैसे यहाँ आप मैनी लिख सकते हैं मैनी प्लेज बहुत सारे नाटक लिखे थे या फेमस रोड फेमस प्लेज ठीक है फेमस प्लेस भी आप कर सकते हैं फेमस प्लेस भी कर सकते हैं शेक्सपियर रोड मैनी प्लेज या शेक्सपियर रोड फेमस प्लेस बहुत सारे प्ले लिखे या फेमस प्लेस लिखे हैं ठीक है इसके लिए हम दोनों एडजेक्टिव फिल कर सकते हैं दोनों एडजेक्टिव यहाँ पे सूट करेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है डॉक्टर राजे राजेंद्र प्रसाद वॉज आ लीडर कैसे लीडर थे कैसे नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेट लीडर ठीक है ग्रेट लीडर या फिर फेमस लीडर ठीक है बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे या फिर एक महान नेता थे ग्रेट लीडर भी हो सकता है महान नेता थे ग्रेट या फेमस यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव फिल कर सकते हैं यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या है पटना इज अ टाउन ठीक है पटना इज अ टाउन कैसा टाउन है पटना कैसा टाउन है कैसा कस्बा है तो इसको आप पॉपुलस कर सकते हैं मतलब आबादी से भरा हुआ पॉपुलस 
मतलब बहुत ज्यादा आबादी है पॉपुलस कर सकते हैं बिग कर सकते हैं बड़ा टाउन है बिग बड़ा कस्बा है ठीक है पॉपुलस बिग या फेमस टाउन है फेमस भी हम कर सकते हैं इसमें फेमस भी कर सकते हैं इतने हम एडजेक्टिव इसमें फिल कर सकते हैं कुछ भी कोई भी एडजेक्टिव आप इसमें फिल कर दीजिए और आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखते हैं दैट इज अ हाउस वह एक घर है कैसा घर है कैसा घर है बिग हाउस स्मॉल हाउस ठीक बिग हाउस स्मॉल हाउस दैट इज अ आप यहाँ पे कर सकते हैं पक्का पक्का हाउस ठीक है पक्का या फिर कच्चा हाउस कच्चा हाउस भी कर सकते हैं जैसे कि अगर ईट पत्थर सीमेंट से बना है तो पक्का हाउस हो गया या फिर वो मिट्टी से बना है या फिर फूस से या घास से सबसे बना है झाड़ियों से बना है तो उसको कर देते हैं कच्चा हाउस ठीक है तो यहाँ पे कोई भी विशेषता आप फिल कर सकते हैं बड़ा घर है छोटा घर है कोई भी वह बड़ा घर है या छोटा घर है कोई भी विशेषता आप फिल कर दीजिए यहाँ पे आपको सही रहेगा ठीक है अब देखते हैं क्या है आउल्स ईट आउल्स ईट रेड्स एंड बर्ड्स ठीक है जो आउल होते हैं उल्लू होते हैं वो रैट्स खाते हैं चूहों को खाते हैं और बर्ड्स कैसी बर्ड्स को खाते हैं कैसी बर्ड्स को खाते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं स्मॉल ठीक है क्योंकि उल्लू बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स को तो नहीं खा पाएंगे स्मॉल बर्ड्स को खा पाएंगे ठीक है या फिर यहाँ पे कर दीजिए डेड बर्ड्स मरी हुई ठीक या एलाइव बर्ड्स या फिर जीवित ठीक है यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं तीनों में से कोई भी आपका एडजेक्टिव यहाँ पे करेक्ट हो सकता है सही हो सकता है आउल्स ईट रेड्स एंड स्मॉल बर्ड्स या डेड बर्ड्स या अलाइव मतलब जीवित ठीक है थ्री में से आपका कोई भी सही हो सकता है फिर देखते हैं हु मेड शर्ट किसने शर्ट बनाई थी कौन सी शर्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं दिस शर्ट यह शर्ट या दैट शर्ट दैट भी कर सकते हैं दिस या दैट कर सकते हैं हु मेड दिस शर्ट किसने यह शर्ट बनाई थी या हु मेड दैट शर्ट किसने वह शर्ट बनाई थी ठीक है दिस या दैट कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में से हम कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पे फिल कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में से कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप देखिए वॉट इज नेम क्या नाम है किसका जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये तो पूछते व्हाट इज योर नेम योर कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज हिज नेम हिज भी कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज देयर नेम उनका नाम क्या है ठीक है देयर भी कर सकते हैं यहाँ पे योर हिज या फिर यहाँ पे हम हर भी कर सकते हैं उसका नेम क्या है कोई भी एडजेक्टिव हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पजेसिव ठीक है ये पजेसिव एडजेक्टिव है वॉट इज योर नेम वॉट इज हिज नेम वॉट इज हर नेम ठीक है कोई भी है, हम यहाँ पे एडजेक्टिव फिल कर देंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा फिर देखते हैं देयर इज वॉटर इन द ग्लास देयर इज वॉटर तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज लिटिल वॉटर कम मात्रा में पानी है ठीक देयर इज लिटिल वॉटर या यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयर इज मच वॉटर या ज्यादा मात्रा में पानी है देखिए इसके लिए हम संख्या तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल भी लिख सकते हैं या मच भी लिख सकते हैं देयर इज लिटिल वॉटर इन द ग्लास देयर इज मच वॉटर इन द ग्लास या फिर देयर इज फ्रेश वॉटर फ्रेश भी कर सकते हैं फ्रेश वाटर है प्योर वाटर है कोई भी एडजेक्टिव आप इस पर फिल कर दीजिए जो इसको सूट करे वाटर को पर या मैनी या एनी मत कर दीजिएगा क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है ठीक है वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे संख्या नहीं डालेंगे हम जो हम गिन सकते हैं उसमें हम डालते हैं मैनी एनी जो बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पे लिटिल मच फ्रेश और प्योर कोई भी आप एडजेक्टिव यहाँ पे फिल कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है ए डैश लगा हुआ है एंड फिर डैश लगा है रोड रन्स टू द स्टेशन एक ऐसी और ऐसी रोड जो है स्टेशन की तरफ जाती है कैसी रोड कोई भी रोड लिख सकते हैं जैसे कि ए स्ट्रेट क्या लिख सकते हैं स्ट्रेट मतलब सीधी एंड वाइड वाइड भी लिख सकते हैं चौड़ी रोड स्ट्रेट एंड वाइड रोड रन टू द स्टेशन ठीक है एक सीधी और चौड़ी रोड स्टेशन की तरफ जाती है ठीक है ये कर सकते हैं हम या फिर इसको ये भी कर सकते हैं ए नैरो नैरो रोड यानी कि बहुत ही ज्यादा चौड़ी नहीं है बहुत ही 
कम जगह है वहाँ पे जाने के लिए नैरो है और ए नैरो एंड उसमें स्ट्रेट को कर दीजिए आप सीधे को ए नैरो एंड लेस लेस वाइड ठीक है लेस वाइड रोड रन टू द स्टेशन ठीक है इसको भी कर सकते हैं नैरो भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं और वाइड भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेट एंड वाइड रोड यूज कर सकते हैं आप ठीक है फिर करते हैं द हैंड हैज फिंगर्स हाथ में उंगलियां होती हैं कितनी उंगलियां होती हैं यहाँ पे आपको ये लिखना है इसकी विशेषता ही लिखनी है द हैंड हैज फिंगर्स हाथ में उंगलियां होती हैं कितनी उंगलियां होती हैं आपको बस ये लिखना है इसमें एक ही एडजेक्टिव हम फिल करेंगे इसमें टेन फिंगर्स हम फिल करेंगे एक ही एडजेक्टिव इसमें सुटेबल है इसके लिए ज्यादा एडजेक्टिव नहीं सुटेबल है द हैंड हैज टेन फिंगर्स हाथ में दस उंगलियां होती हैं ठीक तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेनाइन इज बिटर बट हनी इज देखिए जो क्वेनाइन होती है वो बिटर कड़वी होती है और हनी कैसा होता है शहद कैसा होता है स्वीट होता है यहाँ पे हम एडजेक्टिव कौन सा फिल कर देंगे स्वीट मीठा बिटर का अपोजिट हो गया स्वीट इसके लिए बोला गया कड़वा लेकिन शहद कैसा होता है मीठा होता है तो वहां पर हमने स्वीट एडजेक्टिव फिल कर दिया ठीक है अब देखते हैं द डेज आर हॉट जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं बट द नाइट आर रातें कैसी होती हैं ठंडी यानी कि कोल्ड ठीक है कोल्ड ये हॉट होते हैं दिन जो होते हैं हॉट होते हैं और रातें कोल्ड होती हैं देखिए एडजेक्टिव आपको वही फिल करना है आप अपने मन से कोई भी एडजेक्टिव नहीं फिल करेंगे जो उस सेंटेंस को सूट करेगा अब यहाँ पे बोला गया था द डेज और हॉट जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं तो रातों को हमें उसका अपोजिट ही लिखना होगा क्योंकि बट लगा है बीच में बट लगा है लेकिन ठीक है एज वेल एज नहीं लगा है या विद नहीं लगा है साथ में नहीं हम यूज कर रहे हैं उसको अलग बोल रहे हैं इसलिए रातें कैसी होती है ठंडी होती है हमें लिखना होगा वहां पे कोल्ड ठीक है क्या लिखेंगे हम कोल्ड लिखेंगे फिर देखते हैं हिज सन इज इन द आर्मी क्या है हिज सन इज इन द आर्मी तो क्या करेंगे उनका कौन सा बेटा आर्मी में है तो इसको हम लिख सकते हैं हिज यंगर या एल्डर कुछ भी लिख सकते हैं बड़ा बेटा या यंगर मीन्स छोटा बेटा कोई भी बेटा जो है वो आर्मी में है ठीक है हिज एल्डर सन या हिज यंगर सन या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हिज सेकेंड सन ठीक है हिज फर्स्ट सन कई सारे बेटे हैं तो हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं ठीक है एल्डर या यंगर लिख सकते हैं तो उनका बड़ा बेटा आर्मी में है या फिर उनका छोटा बेटा आर्मी में है कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है फिर देखते हैं राहुल वॉज द ऑफ द टू ब्रदर्स देखिए अब यहाँ पे ऑफ द टू ब्रदर्स है मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ दा तो लगा हुआ है देखिए दा लगा हुआ है लेकिन हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ दो की बात हो रही है दो की बात होगी तो सिर्फ हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे अगर दो से ज्यादा की बात होगी तभी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं ये रूल मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पे जाके वॉच करिएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं राहुल वॉज द ऑफ द टू ब्रदर्स दो में से भाइयों में से राहुल कैसा था कैसा था राहुल वॉज द कर देंगे यहाँ पे राहुल वॉज द रिचर अमीर ठीक है कंपरेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम यहाँ पे सुपरटिव का यूज नहीं करेंगे रिचर कर सकते हैं आप इस यहाँ पे आप कर सकते हैं पुअर पुअर कर सकते हैं गरीब दोनों भाइयों में से कौन जो है वो ज्यादा अमीर है या ज्यादा गरीब है तो वो राहुल है ठीक है कंपैरिजन कर दिया हमने दो भाइयों में क्योंकि दो की बात हो रही है सिर्फ दो से ज्यादा की बात होती तो हम सुपर लेटिव डिग्री ला, ला सकते थे लेकिन यहाँ पे हमें कंपरेटिव डिग्री का ही यूज करना है ठीक नेक्स्ट देखते हैं क्या महात्मा गांधी से तू इज द ब्रिज इन एशिया देखिए दा लगा हुआ है यहाँ पे और कोई भी कंपैरिजन नहीं है एशिया में जितने भी ब्रिज हैं उसमें महात्मा गांधी सेतु है कैसा सेतु है सबसे या तो अच्छा बताना है या सबसे लंबा या सबसे छोटा ठीक है पर इसकी विशेषता क्या है लॉन्गेस्ट है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में आपको अगर पता है पता होना चाहिए ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है तो यहाँ पे विशेषता हम सुपर लेटिव डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि जितने भी ब्रिज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी किसकी बताई जा रही है 
महात्मा गांधी सेतु की ठीक है महात्मा गांधी सेतु की सब सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बताई जा रही है फिर देखते हैं द ताजमहल इज मॉन्यूमेंट ताजमहल कैसी इमारत है ब्यूटीफुल कैसी इमारत है सुंदर इमारत है हमेशा ताजमहल के लिए ब्यूटीफुल वर्ड सभी के मुंह पे आ जाता है ब्यूटीफुल है ठीक है सभी बोल देते हैं ताजमहल इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ठीक है या ताजमहल इज ग्रेट मॉन्यूमेंट बहुत ही ग्रेट है बहुत ही महान है बहुत ही बड़ा है बिग कर सकते हैं उसको हम ग्रेट को हम दो अर्थ में लाते हैं एक तो बड़ा के अर्थ में और एक महान के अर्थ में तो यहाँ हम बड़े के अर्थ में लाएंगे ताजमहल इज अ ग्रेट मॉन्यूमेंट या ताजमहल इज अ बिग मॉन्यूमेंट या ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट हम यहाँ कुछ भी ला सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है His manners pleased us. उसके मैनर्स यानी कि उसके तरीकों ने हमें खुश कर दिया था प्लीज खुश कर दिया कैसे तरीकों ने अच्छा कोई कैसा मैनर करेगा जो दूसरों को खुश कर देगा गुड मैनर्स ठीक है गुड मैनर गुड मैनर ही तो दूसरों को खुश करेगा बैड मैनर से कोई किसी को खुश नहीं कर सकता तो आपको ये भी देखना है कि उस सेंटेंस में आप कौन सा एडजेक्टिव फिल कर सकते हैं कौन सा एडजेक्टिव उसको सूट कर रहा है आप अगर हम बैड कर देंगे तो बिल्कुल आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा आपको लगेगा एडजेक्टिव तो फिल करना है बैड कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है लेकिन बिल्कुल नहीं उसके अच्छे व्यवहार ने हमें खुश कर दिया था अच्छा व्यवहार ही तो खुश करेगा इसलिए यहाँ पे हम गुड फिल कर देंगे गुड मैनर्स प्लीज अस ठीक है गुड मैनर्स प्लीज अस आगे देखते हैं देयर आर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड देयर आर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड देखिए ट्रीज हैं किस साइड में कौन सी साइड में ट्रीज हैं देखिए आइधर लिख सकते हैं यहाँ पे आइधर ठीक किसी भी एक साइड पे ट्रीज हैं पेड़ हैं देयर आर ट्रीज ऑन आइधर साइड ऑफ द रोड किसी भी एक के बारे में जब बात करते हैं दो में से किसी एक के बारे में बात करते हैं तो हम आइधर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं और ये कैसा हमारा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कैसा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हमने कर दिया देयर आर ट्रीज ऑन आइधर साइड ऑफ द रोड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है द रामायण इज अ बुक रामायण कैसी किताब है पवित्र पवित्र ग्रंथ है होली करेंगे एच ओ एल वाई होली और एक और इसके लिए वर्ड आता है सैक्रेड क्या आता है सैक्रेड मीन्स भी होता है पवित्र ठीक है या धार्मिक ठीक है रामायण इज अ होली बुक एक धार्मिक ग्रंथ है या फिर एक पवित्र ग्रंथ है दोनों एडजेक्टिव इसको सूट कर रहे हैं तो हम दोनों एडजेक्टिव इसमें फिल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है द सोल्जर फॉर्ट ब्रेवली सिपाही बहुत बहादुरी से लड़े थे कैसे सिपाही बहादुरी से लड़ेंगे सोल्जर कैसा सोल्जर बहुत ही बहादुरी से लड़ेंगे ब्रेव ब्रेव बोलेंगे बहादुर ब्रेव बहुत ही बहादुर जो सोल्जर हैं वो ब्रेवली मतलब बहादुरी से लड़ा था जो बहादुर सोल्जर था ब्रेव यहाँ पे कर देंगे ब्रेव जो एडजेक्टिव है बहुत ही अच्छे से इसको सूट कर रहा है सोल्जर को सूट कर रहा है फिर देखते हैं आ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ये देखिए बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है ये कहावत है इसको आपने पढ़ा भी होगा ठीक है कि थोड़ा ज्ञान जो है एक खतरनाक चीज होती है किसी भी बात पे थोड़ा ज्ञान पूरा ज्ञान ना लेके अपूर्ण ज्ञान लिया अगर आपने तो वो एक डेंजरस थिंग है आपको अगर किसी के बारे में किसी बात पे आपको नॉलेज चाहिए तो आप उसका पूरा नॉलेज लीजिए ठीक है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ए लिटिल नॉलेज क्या करते हैं ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग आप हमेशा याद रखिएगा नॉलेज जो है वो क्वांटिटी में ही उसका आएगा काउंटेबल नहीं होगा ज्ञान हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए लिटिल का ए लिटिल का यूज करेंगे वहां पे और ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब भी है इसको देख के आपको याद आ जाएगा ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग हम ये बोलते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग नेक्स्ट देखते हैं ही इज सी हर ही इज सी हर ही इज देखिए सेंटेंस गलत लिख गया इसको ऐसे लिख लीजिए ही इज टू सी हर उसको देख कर वह है क्या है हैप्पी या तो हैप्पी होगा ही इज हैप्पी टू सी हर या फिर अनहैप्पी भी हो सकता है खुश हो सकता है और ना खुश भी हो सकता है अप्रसन्न भी हो सकता है और प्रसन्न भी हो सकता है तो ही इज हैप्पी या ही इज अनहैप्पी टू सी हर उसको देख के वह प्रसन्न है या फिर उसको देख के वह 
आप्रसन्न है तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि हम सुटेबल एडजेक्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे फिल करते हैं एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हम फिल कर सकते हैं यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है कि सेंटेंस क्या बात कह रहा है किसके बारे में बात कह रहा है और उसमें कौन सा एडजेक्टिव मोस्ट सुटेबल है आपको वही एडजेक्टिव यूज़ करना है और आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने एडजेक्टिव और काइंड ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रखे हैं आपने समझ रखे हैं कि किस एडजेक्टिव का हम कैसे यूज़ करेंगे कंपरेटिव को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं दा के साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं जैसे कि एक सेंटेंस आया था इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमेशा याद रखिए आप हमेशा कर देंगे उसको आप दा के साथ आप सुपर लेटिव यूज़ कर देंगे जो बिल्कुल गलत हो जाएगा उस सेंटेंस में ठीक है तो आप एडजेक्टिव आपको पढ़ना है तो मेरे लास्ट वीडियोस में आप बहुत ही प्रॉपरली पढ़ सकते हैं मेरे लास्ट वीडियोस को प्लेलिस्ट से आप वॉच कर लीजिए और एडजेक्टिव पढ़ लीजिए डिटेल में और हमारे जो हमारा वीडियो उसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर सेंड करिए कि आपको क्या कितना सीखने को मिला हमारे इस वीडियो से थैंक्स फॉर वॉचिंग